வணக்கம் நண்பர்களே நாளை யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்பாக வரவேற்கிறேன் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்காக எஸ்பெஷலி இன்டர்வியூக்கு போகிறவங்களுக்காக டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் பல்வேறு தமிழ்நாட்டோட பல்வேறு மாவட்டங்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வருஷத்தில் இன்றைக்கி நம்ம தருமபுரி மாவட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தருமபுரி மாவட்டத்தை பற்றி ஒரு ஓவர் வியூ வீடியோ ஒன்று ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் இந்த வீடியோவில் அந்த வீடியோவில் சொன்ன விஷயங்களும் அந்த வீடியோவில் சொல்லாத விஷயங்களும் சேர்த்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் தருமபுரி மாவட்டம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் சேலம் மாவட்டத்துலேருந்து உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி இது எல்லாமே வந்து ஒருங்கிணைந்து சேலம் மாவட்டத்தோட ஒரு பகுதியாக இருந்துச்சு சேலம் மாவட்டத்தை பிரிக்கிறதா முடிவு பண்ணி வடக்கு சேலம் அப்படின்னு சொல்லி வடக்கு சேலம் மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பிரிக்கிறதா பிளான் பண்ணாங்க அப்போ ஆர் எஸ் வீரப்ப செட்டியார் டிஎன் வடிவேல் கவுண்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் போராடி தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே அப்போது எம்எல்ஏக்களாக இருந்தவங்க ஆர் எஸ் வீரப்ப செட்டியார் தான் ஃபஸ்ட் எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் அதுக்கப்புறம் அவர் மறைவுக்கு அப்புறம் டிஎன் வடிவேல் கவுண்டர் எம்எல்ஏ ஆகிறார் இவங்க ரெண்டு பேரும் போராட்டங்கள் நடத்தி தான் தருமபுரி மாவட்டத்தை உருவ தருமபுரி அப்படின்ற பேரில் மாவட்டம் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் தருமபுரி மாவட்டத்தை பிரித்து கிருஷ்ணகிரி அப்படின்ற மாவட்டத்தை பிரிக்கிறாங்க இந்த டிஎன் வடிவேல் கவுண்டர் இவரோட பேரன் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கார் தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர் இந்த டிஎன் வடிவேல் கவுண்டரோட பேரன் தான் சரி தருமபுரி மாவட்டத்தோட மலையளவு சராசரி பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஆறு மில்லிமீட்டரு தருமபுரி மாவட்டத்தோட பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ஏழு ஏழு சதுர கிலோமீட்டர் தருமபுரி மாவட்டத்தோட மக்கள் அடர்த்தி விகிதம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா முந்நூற்றி சதுர கிலோமீட்டர் நபர்கள் சதுர கிலோமீட்டர் இருக்குது பாலின விகிதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இருக்குது தருமபுரிக்கு ஒவ்வொரு அரசர்களும் ஆட்சி செய்கிறப்ப அதுக்கு வந்து பல்வேறு பேர்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கு சோழர்கள் ஆட்சி பண்ணப்ப நிகர்லி சோழ மண்டலம் முடிகொண்ட சோழ மண்டலம் அப்படின்னு இருந்திருக்கு நுளம்பர்கள் அப்படின்றவங்க ஆட்சி பண்ணப்ப நுளம்பாடி அப்படின்னு பேர் இருந்திருக்கு தருமபுரி மாவட்டத்தோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மலர் உற்பத்தி தான் பூக்கள் வந்து இங்கே அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுது நம்ம கிருஷ்ணகிரி பற்றி சொல்கிறப்ப ஒசூர் வந்து இப்போ அதிகமாக ரோஜாக்கள் விளையக்கூடிய இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி தான் தருமபுரி மாவட்டமும் மலர் உற்பத்தியில் முதல் மூன்று இடத்துல தமிழ்நாட்டில் இருக்குது தருமபுரி மாவட்டத்தோட வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சங்க காலத்தில் இதோட பேர் வந்து தகடூர் அப்படின்னு இருந்திருக்கு மற்ற பேர்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி அதோட சங்க காலத்தில் இதோட பேர் வந்து தகடூர் இந்த தகடூர்ன்ற பேர் வந்து சங்க இலக்கியங்கள் பல இலக்கியங்களில் சங்க இலக்கியங்களில் தகடூர்ன்ற பேரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சங்க தகடூரை வந்து யார் ஆட்சி பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதியமான் நெடுமான் நஞ்சி அதாவது அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்த அதியமான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த அதியமான் ஆட்சி பண்ண பகுதி தான் தருமபுரி பகுதி சங்க இலக்கியங்களில் இதை பற்றி நிறைய குறிப்புகள் இருக்கு புறநானூறு அகனானூறு குறுந்தொகை பதிற்று பத்து சிறுபானாற்றுப்படை இந்த மாதிரி பல்வேறு நூல்களில் தகடூர் பற்றியும் நெடுமான் நஞ்சி பற்றியும் குறிப்புகள் இருக்கு இந்த அதியமான் நெடுமான் நஞ்சியோட வீரப்தை பற்றியும் கொடைச்சிற பற்றியும் அவ்வையார் முதலிய பல்வேறு புல புலவர்கள் வந்து பாடலாக எழுதியிருக்காங்க கடை ஏழு வள்ளல்களில் ஒருவராக நம்ம இந்த அடி அதியமான் நெடுமான் நஞ்சியை சொல்கிறோம் பெரும்பாலை அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது தருமபுரி மாவட்டத்தில் அந்த பெரும்பாலைன்ற பகுதியில் வந்து வண்ணம் பூசப்பட்ட சிவப்பு பானை ஓடுகள் நிறைய கிடச்சிருக்குது கீழடியில் நிறைய பானைகள் கிடைச்ச மாதிரி இங்கேயும் பானைகள் கிடச்சிருக்கு சிவப்பு பானை ஓடுகள் கிடச்சிருக்கு இதோட காலம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தருமபுரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையும் மிகவும் பழமையான கலாச்சாரம் கொண்ட ஒரு பகுதியாக இருக்குது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இங்கே வந்து மக்கள் வாழ்ந்தது அடையாளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்கான தொல்லியல் சான்றுகளும் கிடைச்சிருக்குது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்களுக்கு கிட்ட இருந்த பழக்கம் என்ன அப்படின்னா அப்போதைக்கு இருந்த மக்கள் யாராச்சும் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட உடைமைகளோட அவங்க பயன்படுத்தின பொருட்களோடு சேர்த்து அவங்கள புதைக்கிறது பழக்கமாக இருந்திருக்கு அவங்கள புதைச்சதுக்கு அப்புறமேல அவங்களுக்கு மேலே வந்து கற்களை அடுக்கி பெரிய கற்களை வச்சு அமைச்சு அது மூலமாக கல்திட்டைகள் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த கல்திட்டைகள் இல்லாட்டி கல் வட்டங்கள் அப்படின்றது வந்து தருமபுரி மாவட்டம் தான் நிறைய கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
சங்க இலக்கியங்களை குறிப்பிடக்கூடிய கொங்கு நாடு அப்படின்றதோட எல்லை பகுதியாக இந்த பெரும்பாலை எப்படின்றது இருக்கு இது வந்து இப்போ எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பென்னாகரத்தில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள பென்னாகரத்துக்கு கிழக்கில் இருக்குது இந்த ஊரில் வந்து ஒரு கோட்டை இருக்குது அந்த கோட்டையை சுற்றி பாம்பாறு அப்படின்ற ஒரு ஆறு இருக்கு அதியமான் கோட்டையிலிருந்து நாவர்த்தலம் அப்படின்ற ஊருக்கு வந்து ஒரு பெருவழி இருக்கு பெருவழி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய பைபாஸ் ரோடு மாதிரி தான் ரொம்ப அரசர்கள் வந்து உருவாக்கிய ரோ ஒரு மிகப்பெரிய சாலை அந்த சாலையை தான் வந்து பெருவழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்கான கல்வெட்டும் கிடைச்சிருக்குது தருமபுரியில் தொல்லியல் அருங்காட்சியம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நடுகற்கள் சொன்னோம் இல்லையா அந்த நடுகற்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து இது இன்னொரு பேர் வந்து நடுக நடுகல் அருங்காட்சியம்னே சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட நடுகற்கள் சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட ஈம பேலைகள் குத்துவால் நாணயங்கள் பதக்கங்கள் இரும்பு பொருட்கள் பனை ஓலை சோடிகள் முக்காலி ஜாடிகள் சமண சிற்பங்கள் பீரங்கிகள் இது எல்லாமே இங்கே காட்சிக்கு வச்சுருக்காங்க தருமபுரி மாவட்டத்தை ஃபஸ்ட்டு சோழர்கள் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமேலு குறுநில மன்னரான அதியமான் நெடுமானஞ்சி ஆட்சி பண்ணியிருந்திருக்காரு அவருக்கு பின்னாடி மறுபடியும் அவர் அவரோட ஆட்சி காலத்துக்கு பின்னாடி மறுபடியும் சோழர்கள் ஆட்சி பண்ணியிருந்திருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி சோழர்களுக்கு அப்புறமேலு பல்லவர்கள் கொய்சாளர்கள் ராஷ்டிரகூடர்கள் பிற்கால சோழர்கள் விஜயநகர பேரரசு இப்படி தொடர்ச்சியாக ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்திருந்திருக்காங்க ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தான் இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த பகுதி தருமபுரி பகுதி வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இதில் மைசூர் போர் நடந்தப்போ ஆங்கிலர்களுக்கும் ஹைதர் அலிக்கும் திப்பு சுல்தானுக்கும் மைசூர் போர் நடந்தப்ப தருமபுரி பகுதியில் போர் நடந்திருக்கு பென்னாகரம் பகுதியில் போர் நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு போரின் முடிவுலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆங்கிலேயர்கள் வசம் ஆன தருமபுரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுக்கு அப்புறமே முழுமையுமே ஆங்கிலேயர்களோட கட்டுப்பாட்டு கீழே வந்துடுது சார் தாமஸ் மன்ரோ அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அவர் வந்து தருமபுரியில் இந்த மைசூர் போரில் வந்து வெற்றி பெறாரு அதுக்கப்புறமேல் வந்து பாராமகல் பாரா மகால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஒரு பதினோரு கோட்டைகள் சேர்ந்தது வந்து பாரா மகால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து இதை பற்றி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் இந்த பாராமகால் பகுதிக்கு வந்து நிர்வாகியை நியமிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமேல் இவர் வந்து சென்னையோட மாகாண ஆளுநராக ஆகிறாரு அதனால் வந்து அவரோட நினைவில் நினைவாக இங்கே வந்து ஒரு நினைவு தூண் தருமபுரியில் வந்து ஒரு நினைவு தூண் கட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தோப்பூர் அப்படின்ற ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஏரிக்கு வந்து தாமஸ் மன்றோட பேரில் ஒரு ஏரியும் வச்சுருக்காங்க தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள பழங்குடியின மக்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குறும்பர் இருளர் பஸ்தர் சிவ சிவாச்சாரத்தார் இவங்க நாலு பேரும் பழங்குடியின மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் குறும்பரில் வந்து எக்கிடி ஈடிகர் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க இவங்களோட முக்கியமான தொழில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆடு வளர்க்கறது தான் மஞ்சமலை அப்படின்ற பகுதி அந்த பகுதி அதை சுற்றியுள்ள பகுதியில் தான் இவங்க அதிகமாக இருக்காங்க இருளர்கள் இவங்க வந்து சிந்தாபுரம் கடிநாடு ஹோபள்ளி இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்காங்க இவங்களோட முக்கியமான வேலை வந்து தேன் எடுத்து கொடுக்குறது தான் வந்து தேன் எடுத்து விற்பனை செய்கிறது தான் வந்து இவங்களோட முக்கியமான தொழிலாக இருக்குது பஸ்தர் இது வந்து ஒரு கன்னட சொல்லு இதுக்கு வந்து தமிழ் சு தமிழாக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா செம்படவர் பஸ்தர் அப்படின்ற பழங்குடியின மக்களோட தமிழ் பேர் என்ன அப்படின்னா செம்படவர் இவங்களோட ம இவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்க அப்படின்னா என்னென்னா மலைநாட்டு பரதவர் அப்படின்றது பரதவர் அப்படின்னாலே மீன் பிடி தொழில் செய்கிறவங்க நீர்நிலைகளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைக்கு பக்கத்தில் தான் இவங்களோட குடியிருப்புகள்லாம் இருக்கும் காவேரி ஒட்டிய ஊட்டமலை பகுதி கோட்டையூர் பண்ணவாடி இந்த மாதிரி பகுதியிலலாம் இவங்க இருக்காங்க இவங்களோட முக்கியமான தொழில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மீன்பிடி தொழில் தான் சிவாச்சாரத்தார் இந்த சிவாச்சாரத்தார் வந்து பழங்குடியின மக்களோட கிளாசிஃபிகேஷனில் வச்சிருந்தாலும் இவங்க வந்து பழங்குடியினர் கிடையாது இவங்க வந்து சைவ சமயத்தோட உட்பிரிவான லிங்காயத்துக்கள் இந்த சமயத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க வந்து இந்த முன்ன சொன்ன மூன்று பழங்குடியினர்கள் இருளர் குறும்பர் இருளர் பஸ்தர் இந்த மூணு பேர்த்துக்குமே வந்து திருமண சடங்குகளை செய்யக்கூடிய இங்கே நம்ம சைடு பிராமின்ஸ் வச்சு பிராம் செய்கிற மாதிரி இவங்க வந்து இந்த சிவாச்சாரத்தாரை வச்சு தான் இங்கே திருமண சடங்குகளை செய்வாங்க தருமபுரி மாவட்டத்தில் கிடைக்கக்கூடிய கனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அப்பட்டைட் அப்படின்ற கம்மி கனிமம் வந்து அதிகமான அளவில் ஒகேனக்கல் பகுதியில் கிடைக்குது அதுக்கடுத்து பித்தளை தாது வந்து பித்தளை தாதும் கிடைக்கும் வைர நாயக்கம்பட்டி அரூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வைர நாயக்கம்பட்டி அப்படின்ற பகுதியில் கிடைக்குது இஎம் கார்பனேட் இதுவும் கிடைக்குது தீர்த்தமலையில் வந்து இரும்பு அதிகமாக கிடைக்குது
பல்வேறு இடங்களுக்கும் இது ஏற்றுமதி செய்யப்படுது இங்கு தருமபுரி மாவட்டத்தில் கிரே கலர் கிரானைட் அப்படின்ற ஒரு கல் கிடைக்குது அந்த கல்லுக்கு வந்து சர்வதேச லெவலில் அதுக்கான தேவை இருக்குது இதை பாலிஷ் பண்ணி ஜப்பானுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க தமிழ்நாடு மினரல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் அரூர் வட்டத்தில் உள்ள கோபிநாதம்பட்டி பெண்ணாகரம் வட்டத்தில் அஞ்சனகல்லி பேவனூர் ஜாமுனாஹல்லி தென்ஹைட்டன்ஹல்லி இந்த மாதிரி அப்புறம் பத்ரகல்லி இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இங்கே உருவாகுது இது இது இங்கே வந்து உருவாக்கக்கூடிய தயாரிக்கக்கூடிய கற்களை வந்து ஜப்பான் ஜெர்மனி இங்கிலாந்து இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க மொரப்பூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தொட்டம்பட்டியில் வந்து ஒரு இரும்பு ஆலை இருக்குது தருமபுரியையும் கிருஷ்ணகிரியும் ஒன் இது ரெண்டும் தான் மாம்பழத்துக்கு ஃபேமஸ் ஆக்சுவலி மாம்பழம் அப்படின்னா நம்ம சேலம் தான் ஞாபகத்துக்கிறோம் ஆனால் உண்மையாலுமே வந்து மாம்பழத்துக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான இடம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தருமபுரியும் கிருஷ்ணகிரியும் தான் இது வந்து ஒரு காலத்தில் ஒருங்கிணைந்த சேலத்தில் இருந்ததுனால சேலம் வந்து சேலம் மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பேசி பேச்சு வழக்கில் அது சேலம் மாம்பழமாகவே இருக்குது ஆனால் உண்மையாலுமே மாம்பழம் அதிகமாக விளையக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தருமபுரியும் கிருஷ்ணகிரியும் தான் இங்கே வந்து மாம்பழ கூழ் தொழிற்சாலைகள் நிறையா இருக்குது அரூர் வட்டத்தில் வந்து உமியில் இருந்து எண்ணெய் தவுட்டோட உமியில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது அந்த அதுக்கான ஆலைகள் நிறைய இருக்குது தருமபுரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையும் இங்கே வந்து முக்கியமான தொழிலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபுட் ப்ராசஸிங் அப்படின்றது தான் சாரி ஃப்ரூட் ப்ராசஸிங் அப்படின்றது தான் ஃப்ரூட்ஸை வந்து பதப்படுத்தி அதை வந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறது தான் வந்து இங்கே முக்கியமான தொழிலாக இருக்குது ஃப்ரூட்லேருந்து ஜூஸஸ்ஸு ஊருகா அந்த மாதிரி தயாரித்து அதை வந்து வெளிநாடுகளுக்கும் இந்தியாவோட மற்ற பகுதிகளுக்கும் அனுப்புறது இங்கே முக்கியமான ஒரு தொழிலாக இருக்குது ஸ்டார்ச் மற்றும் ஜவரிசி தொழிற்சாலைகளுக்கான சங்கம் ஸ்டார்ச் சர்வ் அப்படின்ற ஒரு கூட்டுறவு சங்கம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வருஷம் பாப்பிரெட்டி பற்றி அப்படின்ற இடத்துல தொடங்கியிருக்காங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி செய்கிற விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப பயனாக இருக்குது இந்த மரவள்ளி கிழங்கில் இருந்து தான் வந்து ஸ்டா ஜவ்வரிசி தயாரிக்கிறாங்க அதுக்கான தொழிற்சாலை இங்கே தருமபுரி மாவட்டத்தில் அதிகமாக காணப்படுது தோல் நெசவு இதுக்கெல்லாமே வந்து தருமபுரி தருமபுரி சிட்டி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது புளிய மரங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால புளியும் அதிகமாக ஒரு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க பீடியும் வந்து அதிகமாக ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க இந்தியாவிலேயே வேறு எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு தீப்பிடி தொழிற்சாலை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டமாகவும் தருமபுரி மாவட்டம் இருக்குது தருமபுரி மாவட்டத்தில் மட்டும் இல்லை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலையும் தீப்பிடி தொழிற்சாலை அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவிலே அதிகமான மெழுகு தீ தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைனா மெழுகு தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகள் மெழுகு தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகள் தருமபுரி மாவட்டம் தான் இந்தியாவிலே அதிகமாக இருக்குது தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள திம்மனகல்லி அப்படின்ற இடத்துல வந்து தருமபுரி மாவட்டம் கூட்டுறவு ச சர்க்கரை ஆலை இருக்குது இது இல்லாமல் தருமபுரி மாவட்டத்தில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருக்குது பாலக்கோடு பெண்ணாகரம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரூர் இந்த அஞ்சு சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருக்குது அது இல்லாமல் மக்களவை தொகுதி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா தருமபுரி மக்களவை தொகுதி இருக்குது தருமபுரி மாவட்டத்தில் அஞ்சு சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருக்குது ரெண்டு வருவாய் கொட்டங்கள் இருக்குது ஏழு தாலுக்காக்கள் இருக்குது ஒரு நகராட்சி எட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் பத்து பேரூராட்சிகள் இருக்குது இதில் தாலுக்காக்கள் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தருமபுரி அரூர் பாலக்கோடு பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பெண்ணாகரம் காரிமங்கலம் நல்லாம்பள்ளி இது ஏழுமே வந்து தருமபுரி மாவட்டத்தோட தாலுக்காக்கள் தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கியமான இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தீர்த்தாமலை இந்த தீர்த்தாமலை அப்படின்ற வந்து பல்வேறு தீர்த்தங்கள் உருவாகிறதுனால இந்த பேர் வந்து தீர்த்தாமலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு செங்குத்தான மலை இந்த மலையோட உச்சியில் வந்து அதாவது மேலே வந்து தீர்த்தகிரீஸ்வரர் மலை கோயில் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது அதுக்கடுத்து தொப்பூர் கணவாய் இந்த தொப்பூர் கணவாய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சேலத்தை வந்து தருமபுரி மாவட்டத்தோடு இணைக்குது இது வந்து பாலக்கோடு அஞ்செட்டி இந்த மாதிரி பகுதியிலையும் கணவாய்கள் காணப்படுது இந்த தொப்பூர் கணவாயை தவிர்த்து மற்ற கணவாய்கள் ஒகேனக்கல் தருமபுரி மாவட்டத்தோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒகேனக்கல் ஒகேனக்கல் அப்படின்றதுக்கு பொருள் என்ன அப்படின்னா புகையும் கல் அப்படின்றது பொருள் அங்கே தண்ணி மேலேருந்து ஊத்துறப்ப அங்கே இருந்து தண்ணி பட்டு புகை மாதிரி வர்றதுனால இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒகேனக்கல் அப்படின்ற பேர் வச்சுருக்காங்க க கன்னட மொழியில் ஒகேனக்கல் அப்படின்றதுக்கு பொருள் வந்து புகையும் கல் அப்படின்றது பொருள் இது ஒரு முக்கியமான சுற்றுலாத்தலமாக இருக்குது தருமபுரி மாவட்டத்தோட தருமபுரி மாவட்டத்தோட பரப்பளவில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி சதுர ஆயிரத்தி எழுநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வந்து காடுகள் த
இந்த மாதிரி ஆறுகளுக்கோட நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் வந்து இங்கு காடுகள் அதிகமாக காணப்படுது காவிரி காட்டு காட்டுயிர் புகலிடம் அப்படின்றது காவிரி வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி கர்நாடக மாநிலத்தில் மாண்டியா சாமரச நகர் கிராம நகரம் இந்த மாதிரி பகுதிகள் இது எல்லாமே சேர்த்து இது வந்து ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து விலங்குகள் புலம்பெயர்றது குறிப்பாக யானைகள் வந்து புலம்பெயர்றது இந்த போலிட்டின் வழியாக காவிரி ஆறு இந்த வழியாக தான் வந்து இந்த வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி வழியாக தான் வந்து காவிரி ஆறு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே உள்ள நுழையுது தமிழ் தருமபுரி வந்து வனத்தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மு இங்கே இருக்கக்கூடிய ம இந்த வனப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் என்ன முக்கியமான மரங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மூங்கில் சந்தன மரங்கள் யூக்கலிப்டஸ் புளிய மரங்கள் தேக்கு மற்றும் வீடு கட்டுறதுக்கு உதவக்கூடிய மரங்கள் தான் அதிகமாக இங்கே காணப்படுது மண்ணை பொறுத்தவரையும் இங்கே வந்து சுண்ணாம்பு கார்பனை கலக்காத செம்மண் இங்கே இருக்குது அதனால் வந்து வறட்சியாகவே தான் இருக்குது இந்த பகுதி வந்து பெரும்பாலும் வறட்சியாக தான் இருக்குது அதனால் வந்து இங்கே என்ன விளையுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சோளம் சிறுதானியங்கள் கொள்ளு நிலக்கடலை மா புளி இந்த மாதிரி பயிர்கள் வந்து அதிகமாக விளையுது வத்தல் மலை இந்த உள்ளிட்ட மலைப்பகுதியில் வந்து திணை கேழ்வரகு சாமை போன்ற சிறுதானியங்களை பயிர் செய்கிறாங்க அப்புறம் கடுகு அவரை போன்ற பகுதி பயிர்களையும் சாகுபடி பண்ணுறாங்க விவசாயத்தை பொறுத்தவரையும் மூணாக பிரிக்கிறாங்க மேட்டு நிலப்பரப்பில் செய்கிறது வந்து கொள்ளை விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏரி நீர் கொண்டு பயன்பட செய்யப்படுற விவசாயத்தை வந்து கழனி விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிணற்று நீர் பாசனத்தை கொண்டு செய்யக்கூடிய விவசாயத்தை வந்து நன்செய் புன்செய் விவசாயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தமாக மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஏரி பாசனம் இங்கே வந்து வறட்சியான பகுதி அப்படின்றதுனால வந்து இங்கே வந்து ஏரி பாசனம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு அதுக்காக ந நிறையா ஏரிகள் வெட்டப்பட்டிருக்கு அதை பற்றினா கல்வெட்டுகள் நிறைய கிடச்சிருக்கு பல்லவர்கள் வந்து இங்கே வந்து ஆட்சி பண்ணப்போ வந்து பல்லவர்கள் ஆட்சி காலத்தெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து நிறைய ஏரிகள் வெட்டியிருக்காங்க அதுக்கான கல்வெட்டுகள் நிறைய கிடச்சிருக்கு அதுக்கடுத்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பழங்குடியின மக்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் இங்கே வந்து அது பேர் என்ன அப்படின்னா புனல் காடு சாகுபடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா காட்டில் இருக்க மரம் செடி கொடி இது எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணி அப்படியே தீ வச்சுருவாங்க தீ வச்சதுக்கு அப்புறமேலு அந்த மரத்தில் ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல விவசாயம் பண்ணுவாங்க ஒரு ரெண்டு முறை அல்லது மூணு முறை விவசாயம் பண்ணதுக்கப்புறம் மண்ணோட வளம் கொண்டுடும் அதை அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த இடத்துக்கு போயிடுவாங்க இதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க மரங்களை மரம் செடி கொடிகள் அங்கே இருக்க அப்படியே மரம் செடி கொடிகளை வெட்டி எரிச்சு அந்த இடத்துல விவசாயம் பண்ணிட்டு அந்த அந்த இடத்தோட மண் வளம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமேல அடுத்த பகுதி போவாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து அதுக்கு பேர் வந்து புனல் காடு சாகுபடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கியமான நதிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா காவேரி தென்பெண்ணை தொப்பையாறு வன்னியாறு மார்க்கண்ட நதி தோப்பூர் ஆறு சனந்தகுமார நதி கம்பையநல்லூர் ஆறு பாம்பாறு இதெல்லாமே இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நதிகள் இங்கே வந்து நிறைய அணைகள் கட்டப்பட்டு கட்டப்பட்டிருக்காங்க பஞ்சப்பள்ளி அணை அல்லது சின்னாறு அணை இது வந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சின்னாற்று குறுக்கு கட்டியிருக்காங்க மேலகிரி மலை ஊடே துர்க்க மலை இந்த ரெண்டுக்கும் நெருங்கி இருக்கக்கூடியது இந்த பஞ்சப்பள்ளி பகுதியில் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாவது வருஷம் கட்டினாங்க பத்தொம்பது புள்ளி ரெண்டு ஏழு அடி உயரத்துக்கு நீர் சேமிச்சு வைக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து போலாம்பட்டி ஆற்றுக்கு குறுக்க ஒரு கண் அணை கட்டியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது வருஷம் கட்டியிருக்காங்க இதோட கொள்ளளவு நூற்றி முப்பத்தி மூ நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மில்லியன் கனாடி கேசர் குழி பள்ளம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஒரு அணை கட்டியிருக்காங்க இந்த அணையோட கொள்ளளவு பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி மில்லியன் கனாடி நாகவதி அணை அப்படின்றது ஒன்று கட்டியிருக்காங்க அது வந்து நாகவதி ஆற்றுக்கு குறுக்க கட்டியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வருஷம் கட்டியிருக்காங்க நூற்றி மில்லியன் கனாடி தான் இதோட கொள்ளளவு ஈச்சம்பாடி அணை அப்படின்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் பெண்ணை ஆற்றுக்கு குறுக்க கட்டியிருக்காங்க இந்த அணை அதுக்கடுத்து வள்ளி மதுரை அப்படின்னு ஒரு வள்ளி மதுரை அணை அப்படின்னு ஒரு அணை இருக்குது இது வந்து சித்தேரி மலையோட அடிப்பகுதி அடிவாரத்தில் கட்டியிருக்காங்க தொப்பையாறு அணை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் கட்டியிருக்காங்க இதோட கொள்ளளவு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது மில்லியன் கண்ணாடி வானியாற்றுக்கு குறுக்க வந்து ஒரு அணை கட்டியிருக்காங்க வானியாறு அணை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிர
மூக்கனூர் மலை அப்படின்ற ஒரு மலை இருக்குது அந்த மலையோட உச்சி பகுதி நேரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாவட்டம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான பகுதியில் பார்த்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து இதோட உச்சியில் வந்து ரெண்டு பெருமாள் கோயில்கள் இருக்குது இந்த மலையில் வந்து தேனு மரவள்ளி கிழங்குகள் தான் அதிகமாக கிடைக்கிது மேலகிரி மலைகள் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய மலை இது ஒரு பக்கம் கர்நாடகத்தையும் இன்னொரு பக்கம் காவேரி ஆற்றையும் தொட்டு நீர் தொட்டுட்டு இருக்குது இது இந்த மலையில் வந்து இளவேதீர் காடுகள் காணப்படுது மேலகிரி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஒன்றா இருக்குது யானை வழித்தடங்கள் நம்ம முன்னவே பார்த்த மாதிரி யானைகள் வந்து வலசை போகக்கூடிய பகுதியில் இந்த மலைத்தொடரில் தான் இருக்குது மேலகிரி மலையோட உயரமான பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குட்டிராயன் மலை அதை இதோட உயரம் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மீட்டர் குட்டிராயன் மலை மலைச்சரிவில் வந்து சோலை காடுகள் காணப்படுது தருமபுரிலேருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வத்தல் மலை அப்படின்னு ஒரு மலை இருக்குது இந்த மலை வந்து காஃபி சாகுபடிக்கு ஏற்றபதி ஏற்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாவது வருஷத்துக்கு அப்புறமேல கொஞ்சமான அளவில் அளவில் வந்து இங்கே காஃபி பயிர் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள மலைப்பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய காடுகள் வந்து இலைவிதிர் தாவரங்கள் பசுமை மர தாவரங்கள் வெப்பமண்டல தாவரங்கள் இது எல்லாமே இருக்குது ரொம்ப பெருமாமரம் ஜியான் மேக்னிஃபயர் இண்டிகா அப்படின்றது பண்ணம் புலி காட்டுப்பழா மருத மரம் ஆச்சா இழுப்பை தும்பளி இந்த மாதிரி மரங்கள் இங்கே வளருது மேலகிரி காடுகள் பன்னேரு ஹட்டா தேசிய பூங்கா தெற்கில் காவிரி வனவிலங்கு சரணாலயம் இது இந்த மேலகிரி காடுகளுக்கு பக்கத்தில் இந்த ரெண்டும் இருக்கு பன்னேரு ஹட்டா தேசிய பூங்கா கர்நாடகாவில் தெற்கில் வந்து காவிரி வனவிலங்கு சரணாலயம் முன்னே பார்த்தோம் காவிரி வனவிலங்கு சரணாலயம் இதோட தெற்கில் இருக்குது மேலகிரி காடுகளோட தெற்கில் இருக்குது இந்த காட்டுப்பகுதி வந்து சத்தியமங்கலம் காட்டுப்பகுதி வழியாக நீலகிரியை நமக்கு கனெக்ட் பண்ணுது இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மிருகங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிறுத்தை சென்னாய் தேன் கரடி குள்ளநரி புள்ளிமான் கடமான் நார்கொம்பு மான் ஆற்று நீர்நாய் இந்த மாதிரி விலங்குகள் இங்கே காணப்படுது ஒசூர் காடுகள் வந்து லாங்கர் குரங்குகள் காணப்படுது மலைகளில் இருக்கக்கூடிய தேன் கரடி நார்கொம்பு மான் இது எல்லாமே வந்து அழிவின் நிலுமில் இருக்குது ஐயூசியோனோட லிஸ்ட்டில் ஐ அழிவு அழிவின் விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களாக இருக்குது வெள்ளை காணாங்கோழி சாம்பல் தலை பச்சை புறா தேன் பருந்து எ எகிப்திய பிணந்தண்ணி கழுகு சிறிய மீன் கழுகு பூமன் ஆந்தை குடிமை பருந்து மயில் பூங்கொத்தி இதெல்லாம் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பறவைகள் இந்திய நாகம் இந்திய மலைப்பாம்பு கண்ணாடி விரியன் சாரை பாம்பு தண்ணீர் பாம்பு இது எல்லாமே இங்கக்கூடிய ஊர்வன அது இல்லாமல் பச்சோந்தி இந்திய உடும்பு நட்சத்திராமை விஷமுள தவளை பாறை தேரை இது எல்லாமே தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலான உயிரினங்கள் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இப்போ ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்ன இருக்குது அப்படின்னா உன்னிமூல் அப்படின்றது நம்ம சமவெளி பகுதிகளில் எப்படி சீமை கருவேல மரங்கள் வந்து எப்படி நிறையா ஆக்கிரமிச்சு இருக்குதோ எல்லா இடத்துலையும் ஆக்கிரமிச்சு இருக்கோ அதே மாதிரி தருமபுரி பகுதியில் வந்து உன்னிமுல் அப்படின்ற போ உன்னிமுல் அப்படின்ற ஒரு முள் புதர் செடி வந்து பரவி வருது இது வந்து எந்த விலங்குகளுமே சாப்பிடவே சாப்பிடாது அதனால் வந்து இதோட வளர்ச்சி ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டுருக்குது அதனால் வந்து மற்ற தாவரங்களோட வளர்ச்சியை இது பாதிக்குது இது வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பாக இருக்குது இன்வேடர் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது மாதிரி இதுவும் ஒரு இன்வேடர் ஸ்பீசிஸாக இருக்குது தருமபுரி மாவட்டத்தில் பிறந்ததில் ராஜகோபாலாச்சாரி ராஜாஜி அப்படின்ற ராஜகோபாலாச்சாரி இவர் தான் வந்து இங்கே இங் தருமபுரி மாவட்டத்தில் துறப்பள்ளி அப்படின்ற இடத்துல பிறந்திருக்காரு அவரை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்த்து வச்சுங்க அவர் எழுதின புத்தகங்களை பற்றியும் அவரை பற்றின வரலாறும் கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுங்க ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான நபராக இருந்திருக்காரு அப்படின்றதுனால ராஜகோபாலாச்சியை பற்றி தருமபுரி மாவட்டத்தில் வந்து போகிறவங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து அன்னசாகரம் கொல்லகள்ளி பகுதி கிராமத்தில் வந்து ஜிஏ வடிவேலு அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர் வருவாய் ஆய்வாளராக இருந்த ஒரு ஆங்கில அரசில் வந்து வருவாய் ஆய்வாளராக இருந்தவர் அதை விட்டுட்டு சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர் காந்தியடிகள் தனிநபர் சத்தியாகிரகம் கொண்டு வந்தப்போ அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவர் இந்த ஜிஏ வடிவேல் அதுக்கடுத்து சுதந்திர போராட்ட வீரர் சுப்பிரமணிய சிவா வந்து இங்கே வந்து பாப்பாரெட்டி பட்டியில் வந்து ஒரு ஆசிரமம் வச்சுருந்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே தான் வந்து பாரத மாதாவுக்கு சிலையும் எழுப்பியிருப்பார் இந்த பகுதி வந்து கைத்தறி நேசவுக்கும் ரொம்ப பெயர் பெற்ற ஊர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்
உங்களுக்கு வேறு எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுனாலோ அல்லது தகவல்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னாலும் அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலகிராம் சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நம்ம டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் நான் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டிஸ்கஷன் எக்ஸாம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஷன்ஸை அந்த டெலகிராம் சேனலில் பார்ப்போம் நன்றி